Oh, välkommen. Välkommen till Hamngatan 4 i Greveparet Walter och Wilhelmina från Halvis residens i Stockholm. Det som i folkmund kallas för Halviska palats är ju stort nog för att vara ett palats. Över 40 rum och fem våningar högt. Greveparet är för övrigt i Schweiz tillfälles. I Grevens hemland. Men ni kommer finna att vi kommer vara ytterst behjälpliga. Den här vägen, om jag får veta. Och upp för trappan, den här vägen. Så ni har kommit nu. Välkomna. Anna heter jag Husa här i huset. Vi får följa med den här vägen upp. Där uppe, på porträttet, är den rosa balklänningen. Det är grivinnande. Jag såg så hon ut när hon var nygift. Och här, greven. Så han har precis tagit av sig handsken för att visa ringarna. Greven kommer från en rysligt fin familj, ska ni veta. Alla de här porträtten, det är på hans släkt. Ja, fast pengarna, de kommer ifrån grevinnan såklart. Här är lilla salongen. Här är det tänkt att damerna ska sitta efter en fin middag. Och här... Stora salongen. Visst är det fint? Det är det finaste rummet i hela huset. Här är de med stora fester, baler och vacker musik. Ibland händer det att greven spelar på flygen här. Fast inte så ofta. Ofta har de inte tid för fest. Grevinnan är mycket upptagen. Hon har bestämt att det ska bli museum här i framtiden. Allting ska samlas och sparas. Vaser, vapen. Till och med min gamla dammvippa. Det här är sällskapsdamen, Ida Ose. Det måste vara så många olika typer av cigarr. Vi får titta på det här med menyerna så att det blir bra. Vi får skicka. Jag tror att Eskil måste gå ut och... Nej, men titta. Ja. Eh, ja, jag är ju fröken Ida Ose, grevinnans sällskapsdam, förstår ni? Vi gör allt tillsammans, grevinnan och jag. Ja, vi går på aktioner och vi går på teater och på konserter. Och vi reser tillsammans, gymnastiserar. Allt vad grevin vill, det gör jag tillsammans med henne. Har ni sett det här fina rökrummet? Och här förstår ni sitter greven varje dag och röker cigarr. Om man inte är inne på kontoret förstås. För att det är ju greven som sköter företaget. Ljus nu vuxna aktiebolag. Det har ni hört talas om det här imperiet som grevinnan har ärvt efter sin far. Brukspatron Kempe. Grevinnan hon samlar ju. Här finns så mycket vackert. Och här... Här är porträttet av henne. Det är målat av Julius Kronberg. Han är så skicklig, professor Kronberg. Och han har fångat grevinnans karaktär så fint på det här porträttet. Men hörni, ni, jag har lite bråttom. Jag, jag ska gå ut och posta några brev, förstår ni? Men, men jag kan tro att ni är intresserade av konst. Så att gå gärna upp till tavelgalleriet och titta på alla fina målningar där. Så jag måste, men åk inte hissen. Nej, nej, nej. Det är lättjebefämjande att åka hiss, vet ni. Att gå i eh, trapporna, det är danande för karaktären. Men jag måste springa iväg nu. Adjö, adjö. Ja, tjus, tjus, adjö. Åh, oh, ja, ja, där är ni. Ja, 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 ja välkomna, välkomna. Stig på, stig på. Här sitter vi och arbetar. Vi, ja, vi har kommit tämligen långt nu i arbetet med grevinnans storstilade förmånsförteckning och katalog över samlingarna. Vi, ja, vi sitter här i, i själva verket kägelbanan. Förstår ni? Greven brukar slå kägla. Det är donar ju som oskan går här när kloten rullar. Varför talar jag om det här nu då? Vad var det ni skulle... Ja, målerisamlingen. Ja, givetvis. Ja, naturligtvis. Den har vi här nere. Det är en av landets största och främsta samlingar i sitt slag. 
med exempel från företrädesvis det nederländska och framländska måleriet från 1600-talet. Alla tänkbara motivkretsar representerade landskap, streben, porträtt, religiösa motiv, bataljmålningar. Det är en mycket fin skildring här av fyra dagarslaget i engelska kanalen Abraham Stork. Och här en riktig raritet i Adrian Bloms och sidenkramhandeln. Det finns inte många verk av den konstnären inte. Adrian van Ostades karaktäristiska... Nej men... Nej, men vad var det jag såg här borta nu då? Jag tror bestämt att... Nej men snälla, nu är det ju fel nummer. Nu... Det är ju grupp 33, så det, det ska vara 32. Det är... är det flera som är på det här sättet? Ja, titta. Det är likadant. Och här... Nej men jag blir fullständigt vansinnig. Varför ska det inte kunna vara... Ja, jag ber om ursäkt. Jag har inte tid med er nu, för nu har det blivit fel här. Vi måste ju göra om numreringen. I fröken Berglöf har ju satt fel, pa- fel plaketter på. Ska man göra om allting själv? Här? Vad vill det här säga? Ni förstår väl att ni inte kan vara här inne i Greveparets sängkammare? Det mest privata rummet i hela huset. Här får bara några få vara. Som jag, kammarjungfrun. Och jag har faktiskt väldigt mycket att göra här. Här ska städas, strykas, slappas och lagas. Grevinnan vill inte ha något nytt i onödan. Sa jag inte åt er att försvinna härifrån? Sjås! Försvinn! Sjås med er! Jo, hon tappade alla dåben. Jo, och hon blev ju förtvivlad Stackars mycket barnet. Ja, det var ju så tråkigt. Oj, men har ni letat in i hela vägen till köket? Kom in och värm lite, vet jag. Och passa på att se dem omkring också. Inte varje dag man ser ett sånt här fint kök, inte. Och man är så stolt över det. Ja, titta. Det är ju kakel från golv till tak. Och, och, och förnickla diskbänk och separat vask. Och, och rinnande vatten visar där, Anna. Man bara vrider på kranen så kommer det hett vatten. Ja, det är så modern. Och här förstår ni. Här har vi ju mina bakrökare. Ja, det är den absolut största modellen som Bolinder tillverkar. Ja. Och elektrisk ljus. Ja, det finns det varenda rum i hela huset. Mycket modernt allting. Och jag tackar jag. Det är ett fint hus att arbeta i. Ja, det är sannoliken. Oj, klockan så mycket. Ja, då är det nog dags att säga gör för denna gången. Men tack för ett besök och välkommen tillbaka en annan gång. Kanske i framtiden. <skratt>